കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ജോമെട്രി കുറിച്ചാണ് ജോമെട്രി ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ജോമെട്രി സെലക്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന കമൻസുകൾ കുറിച്ച് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബോക്സ് അതുപോലെ കോൺ കോൺ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മോഡിഫൈ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അളവ് കൊടുക്കാം റേഡി സീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ ഈ കോണിൻ്റെ വശങ്ങൾ സൈഡ് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് അഞ്ച് നമുക്ക് വശങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത്രയും വശങ്ങൾ ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്മൂത്ത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി വരും വേണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് അൺ ടിക്കാക്കി കൊടുക്കാം അതേപോലെ സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് ഓൺ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ കട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റൈറ്റോട്ടും താഴെ സ്ലൈസ് ടു അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അളവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ടിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പറ്റും അതേപോലുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ഇതേപോലെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് സ്പീഡ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ മോഡിഫൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് കൊടുക്കാം ഹെമി സ്പീഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പകുതിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെമി സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും മോഡിഫൈ പോയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയോസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്മൂത്ത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്മൂത്ത് ടിക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും ഹെമിസ്ഫിയർ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പകുതിയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് ഹെമിസ്ഫിയർ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അൾട്ട് എ അടിച്ച് മൊത്തം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ട്യൂബ് ഇതും നമുക്ക് അതുപോലെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ടു ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം സൈഡ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്കത് വയർ ഫ്രെയിമിൽ കാണാൻ പറ്റും സ്മൂത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാം സ്ലൈസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും സ്ലൈസിൽ അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദൻ ദൻ ടോറസ് അതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അളവുകൾ മാറ്റാനും എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജോമെട്രിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഷേപ്പ്സിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് വരുന്ന കമാൻസുകളൊന്നും ഫില്ലായിട്ടല്ല വരുന്നത് ലൈൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ എലിപ്സ് ആർക്ക് സ്റ്റാറ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വെടുത്തും മോഡിഫൈ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹൈറ്റ് കൂടണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ പോയിൻസ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റി മോഡിഫൈ പോയിട്ട് എക്സ്റ്റൂഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എക്സ്റ്റൂഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊട
അവിടെ അയിമ്പതോ നാൽപ്പതോ പത്തോ എത്ര വണ്ണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വെച്ചാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും മോഡിഫയറിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് മോഡിഫയറിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എഡിറ്റ്സ് പ്ലൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോമെട്രി ജോമെട്രിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം മുഴുവനും ബോക്സ് അത് ഇതിൽ വരുന്ന കമാൻസുകൾ പറ്റി പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഷേപ്പ്സ് ഇതിലുള്ള കമാൻസുകൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡിഫയറിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ട്രോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി എഡിറ്റ് സ്പ്രേ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഷേപ്പ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമാൻഡുകളിൽ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റാക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യെസ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ്സിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന റാക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയത് പഴയ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡിപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ബ്ലൂ ആയത് കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും കളറ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ വിധത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അൾട്ട് ഇതേ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻ മാത്രം ഇത് ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് സ്റ്റൈൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ മോഡിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലൈൻ പിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ ലൈൻ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈൻ ടു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിൽ ഒന്നാണ് വാട്ടസ് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്പ്ലൈ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് വാട്ടസ് ലൈൻ ലൈനിൽ വരുന്ന ഈ ലൈനിനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്ന ഈ വേർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റിൽ കാണാം നാല് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർട്ടക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൊത്തം സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഈ വേർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ആവും എന്നതാണ് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർട്ടക്സ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർട്ടക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാനും വേർട്ടക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വണമെങ്കിൽ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂവ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർട്ടക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ മൂവ് ടൂളിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പ്ലിങ്ക്സൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റൈറ്റോട്ടും ലെഫ്റ്റോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ഈ ഭാഗം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും നടുവിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാനും ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്പ്ലൈൻ സ്പ്ലൈൻ യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താലും മൊത്തം സെലക്ട് ആവും എന്നതാണ് സ്പ്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം
വാർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഇതുപോലെ പോയിൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ റീഫൈൻ വാർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റീഫൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിലും പോയിൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സെലക്ട് മൂവ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും റീഫൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം വാർട്ടെക്സിൽ പോയിട്ട് റീഫൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ റീഫൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം വാർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ പോയിൻസിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർട്ടെക്സിലെ ഓപ്ഷൻസിൽ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്ന ബ്രേക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിൻസ് ബ്രേക്കായി അവിടെ നിന്ന് അത് പൊട്ടി ഇതിന് സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ വേറെ ആയി ഈ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദൻ ബ്രേക്ക് സെലക്ട് ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പോയിൻസും ഈ രണ്ട് ഭാഗവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് നേരെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പോയിൻസും കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മൊത്തമല്ല ഈ രണ്ട് പോയിൻസ് മൊത്തം ചില സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് വേർട്ടെക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അറ്റാച്ച് അറ്റാച്ച് സെലക്ട് ദെൻ ഫ്യൂസ് സെലക്ട് ദെൻ വെൽഡ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നായി മാറി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറി ഇതിപ്പോൾ ജോയിനായി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പോയിൻസും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടായത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ജോയിനായി കഴിഞ്ഞു മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ മനസ്സിലാകും മൂവ് ജോയിനായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വളവൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വളവൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോർണർ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ നല്ല സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വളവ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോർണർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടെക്സ് ക്രിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഫില്ലറ്റ് ഫില്ലറ്റ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേവ് പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ നാല് പോയിൻസും നാല് കോർണറുകളിലും ഒരുമിച്ചിട്ട് കേവ് പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം വേർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പോയിൻസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കേവ് വേണോ അവിടെയൊക്കെ പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കേർവ് ഒരളവ് ഇവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടെക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസാണ് ചാൻഫർ ചാൻഫറും ഫില്ലറ്റ് കേർവായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു പോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാൻഫറിന് നേരെ ഒരു അളവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് വലുതും ചെറുതാക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇത് കേർവ് ടൈപ്പിലല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലായിരിക്കും സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചാൻഫർ യൂസ് ചെയ്താൽ മൂവാക്കാൻ പറ്റാം 
vertex segment is prime. This is selected. We select the object. We select the object. We select the line. We select the object. 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 select Even in points vertex edit line and modify the line separate modifier point select modifier separate line modify press line vertex segment Shape sil, random the Verena rectangle, command the Baki command the Lane which Baki command the select the chamber, would object to the edit spine right button click chia, convert to editable spline, select the chamber, the Line tool, uh, line command, alata matu command. Select the chay the varikana samethe. The object select the chay the right button click chay the varinale. Namaka convert to edit spring kodatanial. Yode edit spring kutu. Other lingri modify the port edit spring in the type chay the vodatanial kutu. Other kitty lingri is the right button click chay the convert to kodatanial edit spring kutu. This rectangle uh, this object select the line tool on the object select the vertex uh, select the chamber segment this rendering in the Garana Pavat enable in viewport tick chamberinale thickness side to Gano line even a one amigle thickness Ula Pavat Adalago Side, one of the side 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 of the Object select the uh, segment to insert the select the segments add the insert off off spline select outline Outline select the rectangle version, rectangle version, even outline would come right button click shader, the right button click shader, convert to editable spline select shader, even spline select the shader session, outline select the shader. For a thick or wall in the candle thickness, it is a good cup. This is the code. 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 This is the Extrude select chayadu. object select chayadu. outline कोड़ते extrude select चेदे अरे height नमक extrude point कोड़ का ओरे wall ने मुन्नोर भेजना दे मुन्नोर आने के लिए मुन्नोर कोड़ का ये extrude चेदे line का वर्चित outline कोड़ते इत extrude 
ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾ തിക്ക്നെസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാതെ ലൈൻ തുളെടുത്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരാം ഒരു നേരിയ തിക്ക്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നേരിയ രീതിയിൽ വരും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരിക അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന് എക്സ്ട്രൂഡ് ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാതെ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും മോഡിഫയർ പോയിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്ടിക പോലെ ഫില്ലായിട്ടാണ് വരിക ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാതെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫില്ലായിട്ട് വരും ഇഷ്ടിക പോലെ വരും ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈൻ ടൂളെടുത്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പായി ഇതിന് ഔട്ട്ലൈൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ മോഡിഫയർ ലൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്പ്ലൈൻ സെലക്ട് ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വോളിൻ്റെ ഉടുത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് കൊടുക്കാം ദൻ മോഡിഫയർ എക്സ്ട്രൂഡ് സെലക്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാം എക്സ്ട്രൂഡിൽ വേണം ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒരു വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മുന്നൂറ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വോൾ കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻസിനും ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിനും ഓരോ കമാൻസിനും ഷേപ്പ്സിൽ വരുന്ന കമാൻസിനൊക്കെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മോഡിഫയറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഐ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ബാക്കി ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു